Vai Massicino! Raggiungili eh! Bravo! Ogni tanto qualcuno nei commenti mi scrive eh, ma una trota ogni tanto potresti anche mangiarla, va benissimo. Il pesce fa sempre bene, soltanto che invece di ammazzare quelle selvatiche ci abbiamo questi meravigliosi laghetti. Qui siamo a Piazza Brembana, una pesca sportiva e si può pescare un bel pesce e mangiarselo senza fare danni nel selvatico. Bravo Massiccio! Giù in acqua, è fissa questa eh. Buona, lascia lì galleggiante, guardalo bene quando si raddrizza e va giù sott'acqua vuol dire che c'è la trota no, no, lo fermo perché l'esca deve affondare al punto giusto eh. vedrai eh. il galleggiante se ne va giù bravo Massi bravo, <ride> questa è grossa eccoci qua a casa con le nostre trote nel lavandino pronte per essere preparate voglio far notare subito le pinne perfette, nessuna micosi, nessuno strappo, nessune muffine, nessune cose strane, non ci sono pinne atrofizzate, questa poverina gli hanno scassato la faccia nell'ucciderla, però c'è da dire che anatomicamente sono veramente, veramente delle belle iridee. Adesso vediamo un po' di cominciare a pulirle, prepararle e via che poi ce le mangiamo. Allora, la prima cosa che voglio fare adesso con queste trotte è levargli squame e muco dalla pelle che sono le cose per cui dobbiamo sbarazzarci al più presto <ride> che mi daranno un po' fastidio anche durante la lavorazione quindi procediamo con quel lavoro e lo voglio fare allo stesso modo con cui faccio i salmoni più grossi quindi con una paglietta di ferro per squamare e contemporaneamente togliere il muco immerse in acqua dolce e così non saltano in giro squame da tutte le parti e non ci preoccupiamo troppo di, di non fare un'impiastrata dappertutto perché quello che succede quando le squame sono a secco è che saltano ovunque invece una volta che la nostra, il nostro bel pesce è immerso in acqua le squame restano in acqua quindi aggiungiamo un po' di acqua e poi cominciamo a grattare la pelle di questi bei pesci allora, come potete vedere, si parte dal penducolo caudale, che è quella zona qua, ok? E poi si sale man mano verso la testa, sia da un lato che dall'altro. La cosa bella di questa lavorazione è che si tolgono squame e muco, e quindi poi è più facile maneggiare il pesce. Eccoci qua. Allora, il lavoro di squamatura è completato su tutti e tre i pesci e... Eh, belli, belli, guardate che belli! una volta puliti eh, guardate che pelle una volta puliti sono spettacolari non sono più viscidi come potete vedere non sono assolutamente più viscidi non sono più squamosi hanno questa bella fascia di colore laterale questi, questi sono pesci sani, belli e di sicuro anche buoni guardate che, che caudale mica come certi pesci che si vedono quando fanno i video di Trauterea o nei laghi paghi che sono degli zombie ambulanti, questi sono pesci veramente belli e sani. Adesso è il momento di eviscerarli, quindi si parte da qui con un coltello, si sale e si toglie tutto quello che c'è dentro, ma non lo mostrerò per i più sensibili alle, alle immagini un po' disgustose. Quello che vi mostrerò poi è come si sfilettano. Ecco qua, tolta l'interiora, le nostre trote sono pronte per essere 
sfilettate voglio farvi vedere una cosa vicino un po' la telecamera ecco qua guardate la nostra trota aperta allora non c'è assolutamente un filo di grasso aggrappato in quella zona qua quindi niente mangimi o cionate varie e soprattutto guardate aspetti che lavo via un po' di sangue che potrebbe trarre un inganno ma guardate il colore di questa carne come potete vedere non è rosa fluo come appare il più delle volte quando si va a comprare quella che commercialmente parlando viene definita la trotta salmonata perché la trotta salmonata signore e signori non esiste è un'invenzione commerciale quello che si ha è una trotta iridea come questa che viene allevata e nutrita con mangimi ricchi di carotenoidi quelli sono il colorante per cui poi la carne diventa veramente quel color salmone perché commercialmente parlando ci si è accorti che una carne della trota color salmone la fa vendere una carne della trota colore naturale invece non la fa vendere perché la gente vuole proprio vedere il rosa della carne color salmone ma questo è veramente un animale spettacolare, sano, bello e genuino eh signori adesso cominciamo a sfilettarlo coltello per sfilettare deve essere bello affilato passiamo giusto un filo la lama e vediamo un po' tecnicamente tanti fanno quel lavoro qua partono da qui e entrano gron, 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 come se segassero un tronco e vanno fino in cima io no io sono più delicato e quindi entro da giusto giusto dietro la nuca la carne è freschissima e quando la carne è freschissima è ancora più difficile sfilettare ma si entra dietro la nuca si lascia correre la lama la si lascia scivolare contro la spina dorsale la lisca interna e si viene giù fino al penducolo caudale pian pianino senza tagliare né rompere niente senza rovinare la carne vicino alle lische il taglio deve essere bello netto deve essere un taglio veramente pulito ecco questa è una cosa che sto facendo che è risalire un pochino la spina dorsale per separare quanta più carne possibile dalla lisca fatto ciò possiamo ancora scendere contro 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 proprio le nostre lische di modo che tutta la carne vada separata e non vada sprecata allora sentiamo un po' dove è qui per esempio c'è una fila di lische che è quella che viene definita della linea laterale che può dare un pochino fastidio durante le operazioni di sfilettatura sentite che gratta un pochino infatti si scende bene contro le lische del sacco addominale oh qui stavo grattando le lische ecco qui ci sono le lische del penducolo della pinna anale ecco ah, ecco qui guardate che filetto guardate che filetto che ne viene fuori uno splendido filetto di trota eh, sentite ecco la lama contro il gri gri contro le ossa ecco adesso si entra così giusto giusto dietro la testa per andare a recuperare anche quel pezzo di carne che sta proprio qui dietro che è tutta roba buona e poi si strappa proprio via così contro le lische della pinna pettorale guardate che filè eh. calcolando che la carne fresca è attaccatissima alle lische non si separa se non con difficoltà questo è un ottimo lavoro qui sono le lische che vi dicevo prima sono quelle tipiche dei salmonidi che corrono parallele alle lische della linea laterale sono qui sono ben visibili è facile toglierle ma per fare più la svelta si può fare questo lavoro si entra qui ecco le si solleva tutte le si fa scorrere 
la lama leggerissimamente contro queste lische che sono molto morbide bisogna stare attenti a non tagliarle ok si fa scorrere così ah, ecco qui e si ripete la stessa cosa sopra per togliere tutto il filoncino di lische che altrimenti sarebbero quelle che poi danno fastidio soprattutto molto ai bambini i bambini detestano le lische in bocca quindi poi si rischia che non vogliano più mangiare il pesce una volta separati si arriva alla pelle semplicemente si taglia e si asporta tutta la linea delle lische tutte insieme ecco qua visto? ecco qui come potete vedere ci sono tutte le vostre lische comodamente asportate poi volendo si può recuperare questa carne ma soprattutto se avete dei bambini è bene togliere queste lische perché a loro sono molto sensibili il rovescio giro la crota dall'altra parte impugno il coltello in questa maniera con il pollice sulla lama e il mignolo che lo tiene in posizione e sempre entro dalla nuca preciso e poi scorro giù fino alla coda prima incisione si scende bene sottili sottili leggeri leggeri si fa scorrere la lama proprio contro la spina dorsale del pesce contro la sua lisca qui arriva il momento in cui bisogna separare la, la spina dorsale dalle lische della pinna questa qui più grande questa qui dorsale sopra e sui pesci grandi questa faccenda è un po' più facile su quelli piccolini bisogna andargli dietro un po' con più calma comunque abbiamo il tempo quindi si fa con molta pazienza un bel lavoro pulito ecco tolta qui ci sono tutte le lische della pinna dorsale e andiamo avanti a separare la nostra lisca dalla carne Opla. oh questo è un buon lavoro oh. qui bisogna andare avanti a tagliare la fila di lische di cui avevo detto prima bene si strappa bene fino in cima non bisogna lasciare carne attaccata via fino bene in fondo alla nuca ok ed ecco qua un altro bel filettone pronto un altro bel filettone scavato bene praticamente è tutta la nostra lisca separata poca la carne addosso qui ci sono dentro le lische del sacco qui c'era la zona della pinna dorsale e qui siamo veramente a filo a filo a filo della lista dorsale la testa con la carne ben spolpata fino all'interno eh? nessun tipo di squama o viscidume in giro sull'asse che possa contaminare i nostri bei filetti e avanti allora completata la nostra opera di sfilettatura andiamo a prepararli per farle in marinata queste trote perché sono talmente belle e hanno una carne talmente soda che ho voglia di mangiarle crude sono leggermente marinate quindi ciao al coltello da sfilettare e benvenuto al coltello giapponese gli diamo una bella passata al filo per renderlo veramente tagliente quelli in medi no, iniziamo con quelli in mezzo va che spettacolo di filetti tolta le fasce delle lische adesso andiamo a ottenere delle fettine di carne che siano perfette per poter fare il nostro sashimi questa è la parte dorsale lo faremo in marinata poi e quindi facciamo scorrere la lama così tra la carne e la pelle e a poter raccogliere tutta la nostra carne ecco qua
va che spettacolo abbiamo separato perfettamente questo bel filetto dal resto e il resto adesso dobbiamo ops, lo mettiamo qua in parte guarda, qui il resto adesso dobbiamo togliere questa parte che è quella dove ci sono le ossa della pinna inferiore andiamo a rimuoverlo bene del tutto ok, perfetto perché oltretutto la parte, quella che abbiamo qui sotto la parte della carne in questa posizione, quella ventrale è quella che si definisce ventresca, quella di tonno veramente è una cosa favolosa e vale una cifra allucinante di soldi, ma non che quella della trotta sia da buttare quindi adesso prepariamo tanti bei tagli di questa ventresca favolosa per potercela gustare allora, vediamo un po' come lavora così in quella direzione qua inumidire sempre la lama Per dire, se noi avessimo avuto una, un filetto, un pesce, non ben squamato, ma ricco di muco e di, e di squame, a questo punto sarebbe un disastro, perché poi muco e squame andrebbero a corrompere completamente la nostra carne e ce le troveremmo in bocca, guardate che spettacolo, e ce le troveremmo in bocca poi una volta che le mastichiamo e adesso andiamo avanti con questo lavoro in cui otteniamo queste fettine di carne sottilissima spettacolare che poi le prepareremo in marinata bisogna stare attentissimi a non bucare la pelle perché la pelle in bocca non va bene guardate che spettacolo guardate che polpo meraviglioso va che spettacolo di polpa di ridea adesso andiamo a comporre con scalogno dolce minerale ottimo sapore limone arancio fiore di sale di camargue buonissimo e olio extravergine d'oliva di quelli proprio speciali andiamo a comporre la nostra marinata uno strato sopra l'altro saliamo, insaporiamo, copriamo e poi mandiamo in fresco a riposare tutta una notte e domani ce la gustiamo disponiamo bene i nostri preziosi bocconi di questa carne prelivata l'onio sale pasti non facciamo cadere i semi quindi i semi li raccogliamo se per caso cadono come questo via, ce lo portiamo via arancio perfetto Oddio. Oh, stupendo guardate che meraviglia che marinata strepitosa adesso chiudiamo e facciamo riposare in frigo per tutta la notte poi assaggeremo come è venuta Vai Massicino, allora dimmi com'è. È buona dai. È buona? Sì dai. Di ridea marinata? Sì. Come ti sembra? Buona. Te? Che sei il nostro esperto gastronomo. <ride> buona? Buonissima. <ride> sembra un po' lorata quella giù al mare. Mm -hmm. Perfetto signori.